자 그렇다면 은 아, 시장 오늘장 종가를 좀 공략해 볼 만한 종목이 있을까요? 예. 오늘 그냥 종가를 한번 담아보셔도 되겠다라는 생각이 드는 종목이 현재 한국 항공우주가 보이고 있습니다. 뭐 다들 아시다시피 대한민국 대표 우주항공 국방산업 관련 대장주이죠. 이 종목 같은 경우에는 지난 8월 30일 항공정비 사업자 선정 이슈에 따라서 그 이슈가 나오면서 기간 외국인 동반 600억 수준의 순매수에 힘입어 이날입니다. 예, 우리 장대 양보 나온 날 600억 수준의 기간 외인 동반 순매수에 힘입어 7.4%짜리 급등이 나왔습니다. 그러면서 새로운 주가 밴드를 형성할 것으로 기대를 하였으나 이후 9월 한 달여간 기관 수급 중심의 프로그램 매도세가 집중되며 현재 지난 600억 매수에 대한 상승분을 모두 반납한 상황입니다. 기술적으로 60일 이동 평균선을 이탈한 상황입니다. 오늘 현재 이탈한 상황이지만 기관의 매도 장고가 현재 과거 60일간의 최저 수준까지 빠진 상황이지라 공매도가 아니라면 아니라면 현 수준이 매도의 클라이막스로 추정이 되는 상황입니다. 최근 주가 조정 빌미로 이 조정에 대한 빌미로 작용하였던 것이 한국형 기동 헬기 수리온의 결빙 테스트 통과 실패라는 악재가 나왔었는데요. 이 악재가 나왔음에도 불구하고 현 주가의 하락은 좀 과대하게 빠졌다라고 생각이 드는데 그 이유는 수리온 양상을 통 수리온을 만들어서 파는 걸로 통해서 동사가 취할 수 있는 예상 순이익이 2023년까지 약 3,750억 정도입니다. 하지만 근본 주가 조정으로 인해 고점 대비 시가총액이 날아간 게 3,800억 정도가 증발이 됐습니다. 현 주가는 수리온 사업을 이 한국, 한국 우주가 아예 중, 전면 중단을 했을 경우 밸류에이션상 빠질 수 있는 수준의 주가로 여겨집니다. 하지만 이번 이슈로 인해서 한국, 한국 우주가 과연 수리온에 대한 세, 그, 사업을 완전히 중단을 할 것인가 라고 봤을 때 그건 아닌 것으로 보여지고요. 그 이유는 지금까지 정부가 이미 대규모 개발비를 수리온 개발에 지출을 한 상황이고 이 이번 그 저거 이슈죠. 그러니까 아 죄송합니다. 갑자기 말이 막히네요. 예, 이번 그 결빙 테스트 이슈 같은 경우에는 이게 헬기리 같은 경우 이제 새롭게 신규 개발을 할때꼭 이제 통과를 해야 되는 의뢰와 같은 것들인데 그 아파치 헬기가 결빙 테스트 통과할 때까지 4년이 걸렸습니다. 4년이 걸린 만큼 수리온 같은 경우에 이제 그 결빙 테스트 들어간 게 6개월 차이기 때문에 충분히 예, 그 부분을 개선을 하면서 이 사업 같은 경우에는 진행이 될 것이라고 생각을 합니다. 그리고 정부가 이미 굉장히 많은 개발비를 지출했다 말씀드렸는데요. 그거를 다 중단을 이 사업을 자체로 중단을 하고 해외 헬기를 수입할 가능성은 현재 매우 적어 보인다고 생각을 합니다. 따라서 현 가격대 오늘 종가로 한번 매수 들어가 보셔도 나쁘지 않을 것으로 보입니다. 일단은 목표가는 전 고점 부분인 8만 8천 원 수준까지 잡도록 하시고요. 손절가는 8만 7만 6천 원 정도 보시고 대응하시면 좋을 것 같습니다.